ഹായ് ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കോമ്പിറ്റി ക്രാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം വരുവാണല്ലോ അടുത്ത മാസം അപ്പൊ അതിന്റെ ടോപ്പിക്സിന് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ നമ്മൾ കോസ് ഇൻഡിവിഷ്യൽ ബോഡീസ് നികട്ടുകയാണ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കുറെ സ്കീംസ് ഇല്ല നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്ലാൻ റിഫോംസ് പിന്നെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി വെൽഫെയർ അതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൻ ചൈൽഡ് അല്ലെ ഇ ഗവർണൻസ് ജുഡീഷ്യൽ കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ പല പല ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഗവർണൻസിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സിനകത്ത് അതിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഏത് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീംസ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരെന്ത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീംസ് അപ്പൊ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയാൽ പ്രത്യേകം ഓർക്ക് വെച്ചോളൂ സംഭവം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ലിറ്ററസി ഈസ് ദർ ബട്ട് ഇപ്പോഴും കുറെ ആൾക്കാർ പോറാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും സ്കീംസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് കോവിഡ് കാലമായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വന്ന് കാണും ഫ്രം അർബൻ ഏരിയാസ് ടു റൂറൽ ഏരിയാസ് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ സ്കീംസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അത് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്കീംസ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫൈൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് സ്കീം നോക്കാം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് നോക്കാം സംഭവം എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീംസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്റെ പേരാണ് ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ അപ്പൊ ഗരീബാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ഒരു സ്കീമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജി കെ ആർ എ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചോദിക്കും ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ ജി കെ ആർ എ അപ്പൊ എന്താ സ്കീം അപ്പൊ നോർമൽ ഡൗട്ട് വരും നമുക്ക് ഇതെന്നാ വന്നേ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിലാണ് അപ്പൊ കണ്ടോ റോൺ സമയർ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ച് ടു ടാക്കിൾ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഓൺ ശ്രമിക് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ അല്ലെ അർബനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് ആയപ്പോ എന്ത് വന്നു കാണും ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു കാണും അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങോട്ട് വന്നു കാണും തിരിച്ചപ്പോ റൂറലിലോട്ട് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ലോഞ്ച് ടു ടാക്കിൾ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഓൺ ശ്രമിക് ദറ്റ് ഈസ് മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാല്ലേ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ ത്രൂ കുറെ ഒഡീസ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബീഹാറിലോട്ട് ആൾക്കാർ തിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സ്കീം ഇറക്കിയായിരുന്നു എന്താണ് സംതിങ് റിഗാർഡിംഗ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാശ് കിട്ടട്ടെ നോർമൽ വർക്ക് അവരുടെ പോയായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ എന്നാ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്ത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഫോർ ശ്രമിക്ക് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി ഇതെന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ റൂറൽ പബ്ലിക് വർക്ക് സ്കീം ഇറ്റ്സ് എ റൂറൽ പബ്ലിക് വർക്ക് സ്കീം ഇനി വെറുതെ വർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് ഫണ്ട് ഇറക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഫണ്ട് എത്ര ഇടയ്ക്ക് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഫണ്ടിങ് വാസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഇനീഷ്യൽ ഫണ്ടിങ് വാസ് എത്രയാ അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ ഫണ്ട് ഇറക്കി അപ്പൊ എത്ര ദിവസത്തെ വർക്കാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു ഗീവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈഗ്രൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മൈഗ്രന്റ് ലേബർ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ബാക്ക് ടു റൂറൽ ഏരിയാസ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ജോലി എങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേർക്ക അറൗണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം മൈഗ്രൻസിന് അത് തന്നെ ഒരു ടു തേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആയി കേട്ടോ മൈഗ്രന്റ് അവരെങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് കാണും ദേ ഹാവ് ഗോൺ ബാക്ക് ടു റൂറൽ ഏരിയാസ് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പേരെന്താ ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ അപ്പൊ എന്നാ
പന്ത്രണ്ട് മിനിസ്ട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും നോഡൽ ആര മെയിൻ ആര മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ആ മിനിസ്ട്രിക്ക് കിട്ടിയ ബിക്കോസ് അറബനിൽ നിന്ന് മൈഗ്രൻസ് എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കാണും റൂറലിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കാണും അപ്പൊ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ദ നോഡൽ മിനിസ്ട്രി ഫോർ വിച്ച് സ്കീം ഇതാണ് ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ അപ്പൊ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം തരുവേ ദി സ്കീം ഈസ് ഫോർ സ്പെഷ്യലി ഫോർ ശ്രമിക് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു ഗീവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് വൺ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ടു അതോ നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഫസ്റ്റ് ശരിയാണ് സെക്കൻഡ് ശരിയാണോ അല്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ ഇറ്റ് എയിംസ് ടു ഗീവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ക്ലിയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്കീം ആരാ നോക്കി നടത്തുന്നത് ഏതാ നോഡൽ മിനിസ്ട്രി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് എ നോഡൽ മിനിസ്ട്രി ഫോർ ദിസ് ക്യാമ്പയിൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നോക്കി വെക്കണേ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങ് തരും എന്നിട്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒക്കെ കാണും ഇതിനകത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയും പ്രതീക്ഷിച്ചോണം ക്ലിയർ ഫൈൻ മുമ്പോട്ട് പോവാം അടുത്ത് നോക്കാം സംഭവം പ്രധാൻമന്ത്രി സ്വനിധി സ്കീം പ്രധാൻമന്ത്രി സ്വനിധി സ്കീം അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആത്മനിർഭർ നിധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആത്മനിർഭർ നിധി അല്ലെ അപ്പൊ റോഡിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്കീം ആയിരിക്കും ഇറക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അവരുടെയും ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം കുറഞ്ഞ് കാണും അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എഗെയിൻ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് കണ്ടോ അപ്പൊ അവർ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും സഹായിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയിം ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് എഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടോ മറ്റേ എന്താ മൈഗ്രൻസിന് തിരിച്ചു വന്നു അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കും ഇവർക്ക് എന്താ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിന് കുറച്ച് ഫണ്ട് കൊടുക്കും അവരെന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കാശ് തിരിച്ച് അടിച്ചു തന്നാൽ മതി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എയിം ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് അഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതാണ് സ്വനിധി സ്കീം അപ്പൊ ഒന്ന് മൈഗ്രൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്ക് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്കീം ആണ് അപ്പൊ എത്ര വരെ കിട്ടും നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും എത്ര കൊടുക്കും എന്തായാലും മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെ ആദ്യം എത്ര കൊടുക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് സ്കീം ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് എ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൊലാട്രൽ ഫ്രീ ലോൺ അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എത്ര കിട്ടും പതിനായിരം വരെ കൊടുക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ലോൺ ഒക്കെ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ കിട്ടും പിന്നെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എത്രയാ സബ്സിക്വന്റ് ലോൺ ഓഫ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ കിട്ടും അണ്ടർ പ്രധാൻമന്ത്രി സ്വനിധി സ്കീം എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് വിത്ത് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി വിത്ത് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി ഇതാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി സ്വനിധി സ്കീം അപ്പൊ ആദ്യം പതിനായിരം കൊടുത്തു കാണും അല്ലെ ഒരു വർഷത്തിന് അടച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു കാണും പിന്നെയും ലോൺ കൊടുത്തു കാണും എത്ര വരെ ഇരുപതിനായിരം പോയാൽ മാക്സിമം അമ്പതിനായിരം വരെ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് പ്രധാൻമന്ത്രി സ്മൃതി സ്കീം എന്നാ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എത്ര കിട്ടും അമ്പതിനായിരം വരെ കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി ഓഫ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഫൈൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ സ്കീംസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഭവം അപ്പൊ കുറെ കൂടെ നമുക്കറിയാം റൂറൽ അല്ലെ പാവപ്പെട്ട അവർക്കാണല്ലോ വേണ്ടത് ഡേ ടു ഡേ വർക്ക് അവരുടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ദിവസത്തെ കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിണിയിലാവും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സ്കീംസ് ആണ് സംഭവം പിന്നെ ഇനി മുമ്പോട്ട് നോക്കാം വേറെ എന്താ ചോദിക്കാണ് ഇറ്റ് കംസ
the government of india extended the lending period till december 2024 the government of india extended the lending period till 2024 so appo the current affairs are kind of 2024 december vare idendu idu extend cheyidu ida schemes appo idilum engena choyikkam pala reethil alle idu nabard aanu implement cheyunnathu appo thanne alla because urban urban alla appo nabard varathilla edu ministry kagatha varana statements aayittu yan parayuvana ministry of housing and urban affairs idu extend cheyidu till december 2023 nulla statement kandal adu seriyano alla the government of india extend the lending period till december 2024 ഡിസംബർ ടൂ തൗസൻഡ് അപ്പൊ കണ്ടന്റ് നോക്കണേ എന്നാ വന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാ വന്ന എത്ര കിട്ടും പതിനായിരം കിട്ടും പിന്നെ ഇരുപതിനായിരം പോയാൽ അമ്പതിനായിരം വരെ കിട്ടും ഇനി കൃത്യമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടും എത്ര വരെ കിട്ടും മന്ത്ലി അഞ്ഞൂറ് ഇട്ട് ആ സോറി ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏത് മിനിസ്ട്രിക്ക് അകത്താ വരുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അർബൻ അഫേഴ്സിനകത്താണ് വരുന്നത് ആരെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഡേറ്റ് ടിൽ മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആയിരുന്നു ബട്ട് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇതുവരെ ചെയ്തു ടിൽ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഒരു ശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയായി അടുത്ത് എന്തായി ഫോർ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിന് ഒരു സ്കീമായി പേരാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് മറ്റേ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ലേബർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ സ്കീംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ക്ലിയർ എനിക്കറിയാൻ സമയം കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കുറെ കൂടെ ശരിക്കും പഠിക്കണേ സംഭവം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും വരാം അപ്പൊ ശരിക്കും പഠിച്ചാൽ സാധനം കിട്ടും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കിട്ടായി ഒന്നും ഇല്ല സംഭവം ക്ലിയർ ഫൈൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം നമുക്ക് എഗൈൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നിട്ടാണോ എന്തോ പ്രധാൻമന്ത്രി എം വൈ യോജന അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും പ്രധാൻമന്ത്രി മുദ്ര യോജന പ്രധാൻമന്ത്രി മുദ്ര യോജന അതിന്റെ ഒരു ബാങ്ക് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ബാങ്കിന്റെ പേരാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയും മുദ്ര ബാങ്ക് എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് and refinance agency idana an expansion of mudra appo micro units development and refinance agency that is the expansion of mudra appo endha uddheshikunne mudra bank nu parayumbo idu enna vanna 2015 la vanna appo micro units development and refinance agency enna vanna 2015 la ani scheme vannathu idu endha uddheshikunne idu loan kodukum etra vare kodukum 10 lakhs vare kodukum ആർക്ക് കൊടുക്കും മൈക്രോ സ്മോൾ ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസസിന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റീഫിനാൻസിങ് റീഫിനാൻസിങ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റീഫിനാൻസിങ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് റീഫിനാൻസ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോൺ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം കാശായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം എത്ര വരെ കിട്ടും ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം വരെ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് മുദ്ര ബാങ്ക് വിൽ റീഫിനാൻസ് എം എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ത്രൂ പ്രധാൻമന്ത്രി മുദ്ര യോജന അപ്പൊ എനിക്ക് കാശ് കിട്ടി ഏത് സ്കീം വെച്ചിട്ടാ കിട്ടിയെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോ അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് സ്കീം ഐ വോട്ട് മണി അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രധാൻമന്ത്രി മുദ്ര യോജന നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കാശ് കിട്ടി എത്ര വരെ കിട്ടും മാക്സിമം പത്ത് ലക്ഷം വരെ കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ എഗെയിൻ ഇതിന്റെ ആരാ സഹായം മുദ്ര ബാങ്ക് ഈസ് ബീൻ ഓപ്പറേഷണലൈസ് ആസ് എ സബ്സിഡറി ഓഫ് ഇതാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി മുദ്ര യോജന അപ്പൊ കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി മൂന്ന് സ്കീംസ് ഉണ്ട് കേട്ട ഒരു സ്കീമിന്റെ പേരാണ് ശിശു സ്കീം ഒരു സ്കീമിന്റെ പേരാണ് ശിശു സ്കീം അടുത്ത പേരെന്താ കിഷോർ സ്കീം പിന്നെ തരുൺ സ്കീം അപ്പൊ ആദ്യം ശിശു അല്ലേ അപ്പൊ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ എനിക്ക് നാളെ ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് സ്കീമിൽ ചേരണം മുദ്ര ബാങ്കിന്റെ ശിശു സ്കീം ചേരണം പിന്നെ കിഷോർ എന്തായിരിക്കും ഫ്രം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് അപ്പൊ നാളെ എനിക്കൊരു നാല് ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് സ്കീമിൽ ചേരും കിഷോർ സ്കീമിൽ ചേരും പിന്നെ തരുൺ സ്കീം ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എനിക്ക് ഏത് സ്കീം വഴി കിട്ടും തരുൺ സ്കീം വഴി കിട്ടും ഇതാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി മുദ്ര യോജന മുദ്ര ബാങ്ക് ഇത്തരമുള്ള ചെറുകിടക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന ബാങ്കാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് അത് ഏത് സ്കീം വഴി കിട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന വഴി കിട്ടി ഇനി ആരെയാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് പ്രയോറിറ്റി അപ്പൊ ഇ
entrepreneurs. This is Pradhan Mantri Mudra Yojana. Chalpa Jiggi Mudra Bank in the headquarters Delhi Lana, that's what the statement is. No, Allah. Mudra Bank in the headquarters every day, Mumbai Lana. Headquarters of Mudra Bank, Mumbai. In the one day, and I have the Padin and the one day. But the expansion you give, in the one day, in the way. प्रधानमंत्री अब इधर प्रधानमंत्री योजना आत्मनिर्भर अंजुर्मी डेमोग्राफी डिमेंडी नियमें जीडीपी अंजलोमी 
റോഡിൽ വിറ്റ് സാധനങ്ങൾ വിറ്റെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചു സ്ട്രീറ്റ് വെന്തേഴ്സ് പിന്നെ ചെറുകിടക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ബാങ്ക് തുടങ്ങി മുദ്ര ബാങ്ക് ഏത് സ്കീമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തത നേരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഫണ്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആത്മനിർഭർ ഭാരത് റോസ്ഗാർ യോജന എന്നുള്ള സ്കീം ആയിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഫൈൻ ഒന്ന് വായിച്ച് ഇവിടം വരെ കാലത്ത് ഒരു നല്ലൊരു സ്കീം ആണ് നമുക്ക് അത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പി എം ആർ പി വൈ എന്താണ് പ്രധാൻമന്ത്രി റോസ്ഗാർ പ്രോത്സാഹൻ യോജന പ്രധാൻമന്ത്രി റോസ്ഗാർ പ്രോത്സാഹൻ യോജന ഇതെന്താ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അല്ലെ ടു ഇൻസെന്റിവൈസ് ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അപ്പോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ടു ഇൻസെന്റിവൈസ് ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എയിംഡ് അറ്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ വർക്കേഴ്സ് അപ്പൊ എത്രയോ ശമ്പളത്തിന്റെ താഴെ ശമ്പളം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ബേസിക് സംഭവം അതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗാർ പ്രോത്സാഹൻ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്താ സംഭവം ഓൾ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓൾ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വിച്ച് ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ഇ പി എഫ് ഒ എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊവിഡൻസ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ അതാണ് ഇ പി എഫ് ഒ ഓൾ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വിച്ച് ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ഇ പി എഫ് ഒ employment provident fund organization under epf act 1952 are the beneficiaries of this scheme appa edak establishment idina idina register edittundo avarkkke ee scheme beneficial aanu etra vare kodukkan uddeshikkunnundu social security it aims to incentive the employers for employment generation by paying the full employer eps contribution adana employment provident scheme of 12 percentage it aims to incentive the employer for employment generation by paying the full employer's contribution adana eps contribution of 12 shatamanam appo ellarkum kittu adu itre shambalathinte thaala vaikina aalkarku kanu kittan mundu it is targeted at workers who are earning wages below or up to 15000 per month appo 15000 inde vare allengi adinte thaala vaikina aalkarku kanu ee scheme ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ടാർഗറ്റ് ഡെഡ് വർക്കേഴ്സ് ഹു ആർ ഏർണിംഗ് വേജസ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അതാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എയിംഡ് അറ്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ വർക്കേഴ്സ് ഹു ആർ ഏർണിംഗ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് മിനിസ്ട്രി ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കണ്ടോ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് കണ്ടോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ലേബർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്കീം ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗാർ പ്രോത്സാഹൻ യോജന എന്നാ വന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റിലാ വന്ന എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നു ആർക്ക് എംപ്ലോയേഴ്സിന് എന്തിനാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കും പ്രൊവൈഡിംഗ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ എന്തിൽ രജിസ്റ്റർ ആവണം ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇ പി എഫ് ഒ ആക്ട് നൈൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലെ ഇ പി എഫ് ഒ രജിസ്റ്റേർഡ് ആവണം അപ്പൊ വിച്ച് ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ഇ പി എഫ് ഒ അണ്ടർ വിച്ച് ആക്ട് അണ്ടർ ഇ പി എഫ് ഒ ആക്ട് നൈൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു അവരാണ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് എത്ര വരെ കൊടുക്കും ഇൻസെന്റീവ്സ് ടു ദി എംപ്ലോയർ ബൈ പേയിങ് ഇ പി എസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് അത് മറക്കരുത് എത്ര വരെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇറ്റ് ഈസ് ടാർഗറ്റഡ് അറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഹു ആർ ഏർണിംഗ് വേജസ് ബിലോ ഓർ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് മിനിസ്ട്രി ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് അപ്പൊ സ്കീംസ് കണ്ടോ ഏതൊക്കെയായി ഒന്ന് ഗരീബ് കല്യാൺ മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സ് പിന്നെ മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു ആർക്ക് കൊടുത്തു സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിന് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച് ചെറുകിടക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു അത് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന ആ ഡീറ്റെയിൽ
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പതിനായിരം പേര് ലോൺ കൊടുക്കും അത് ഏത് സ്കീമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി സ്കീമായിരുന്നു അപ്പോ പിന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ ശിശു കിഷോർ തരുൺ ഒക്കെ കിട്ടും പുറത്തു വന്നു അത് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന സ്കീമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചെങ്കിലും ബേസിക്സ് ഓർത്ത് വെക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏത് സ്കീമാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇതായിരിക്കും സംഭവം സ്വനിധി അല്ലെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരുന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാക്കി പിന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ജി ഡി പി ഏത് സ്കീമിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു ആത്മനിർഭർ ഭാരത് രോസ്ഗാർ യോജനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു പിന്നെ എന്തോ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇ പി എസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരെ കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ഏത് സ്കീമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പഠിച്ച സ്കീം പി എം ആർ പി വൈ പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗാർ പ്രോത്സാഹം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ സ്കീംസ് ഏറ്റവും ബേസിക് കാര്യം എന്താണ് ജോലി അല്ലെ ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ജോലി ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും ചിലർ പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടു പോകും അപ്പൊ അവരെ അവിടെ നമ്മൾ സഹായിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് സ്കീംസ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്കീം നോക്കുക സംഭവം ആ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് പരീക്ഷ ഉണ്ട് സമയം കുറവാണ് ബട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫോമിന്റെ ഒരു ജോലി അല്ലേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ക്രാഷ് ബാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ക്രാഷ് ബാസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസസ് കാണും പിന്നെ എന്തായാലും ക്രാഷ് ബാച്ച് അല്ല അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസസ് കാണും മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് കാണും ബേസിക് തിങ് ഈസ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യലി സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് കാണും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടു ജോയിൻ ഫൈ ടൈം ഈസ് ലെസ് അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ കുറേയുണ്ട് ബട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസും ഉണ്ട് ഫൈൻ നമുക്ക് അടുത്ത സ്കീം നോക്കാം അപ്പോൾ നീ മുമ്പോട്ട് പി എം കെ വി വൈ ഇതെന്താണ് സംഭവം പ്രധാൻമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന പി എം കെ വി വൈ പ്രധാൻമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന കൗശൽ മീൻസ് കൗശലക്കാരൻ കൗശലക്കാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടുകയാണ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അതാണ് പി എം കെ വി വൈ പ്രധാൻമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന എന്നാ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്കീം ആണ് ഇത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്കീം ഇതെന്ത് ആർക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂത്തിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ സംഭവം എംപവർ ഇന്ത്യസ് യൂത്ത് വിത്ത് എംപ്ലോയബിൾ സ്കിൽസ് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അല്ലെ ജോലി കിട്ടാൻ ബട്ട് ചില സമയത്ത് ചില സ്കിൽസും കൂടെ പഠിച്ചാൽ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ജോലിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് സംഭവം അപ്പൊ എംപവർ ഇന്ത്യസ് യൂത്ത് വിത്ത് എംപ്ലോയബിൾ സ്കിൽസ് ബൈ മേക്കിംഗ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്കിൽ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ടു ടെം അപ്പൊ മുന്നൂറ് സ്കിൽ കോഴ്സസ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ യൂത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലസ് അപ്പൊ ജോലിയുടെ ചാൻസസ് കൂടും അപ്പൊ എംപവർ ഇന്ത്യസ് യൂത്ത് വിത്ത് എംപ്ലോയബിൾ സ്കിൽസ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഓവർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്കിൽ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ടു ദം അപ്പൊ എയിം എന്താ എയിം ഈസ് ടു ട്രെയിൻ ഫോർട്ടി ക്രോർ പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്കിൽസ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നാൽപ്പത് കോടി ആൾക്കാർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ മിക്കവാറും നാൽപ്പത് കോടി എന്തായിരിക്കും യൂത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അറൗണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഭവം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആരെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ അണ്ടർ ദി ഗൈഡൻസ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ മറ്റേ അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ഇവരൊന്നും അല്ല വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അണ്ടർ ദി ഗൈഡൻസ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇത് പി ആർ ഇ എൻ ആണ് എം എൽ സംഭവം ഇതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന എന്താ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്താണ് സംഭവം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സംഭവം എത്ര സ്കിൽ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മുന്നൂറ് സ്കിൽ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് എത്ര ആൾക്കാർക്കാണ് ട്രെയ
ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ ಇದೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂದೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಲಾ ಒಂದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಾಸ್ ಸ್ವರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ ಪಿನ್ನ ಪೇರಿ ಮಾತಿ ಎಂತಾ ಮಾತಿಯದು ಅಪ್ಪ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಎಂದು ಪರಂ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂಗಡಿ ಪಿಡಿಕಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೀನೇಮ್ ಅಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಪ್ಪ ಪೇರಿ ಮಾತಿ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ನಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿ ಇಂಗಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೀನೇಮ್ ಅಸ್ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಪಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪ ನಾರ ಭರಿಸಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಭರಿಸಂದ್ರೆ ವೀಂಡು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಪೇರಿ ಮಾತಿ ಕಾಣು ಅಪ್ಪ ವೀಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಂದು ಕಾಣು ಫೈನಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾಂ ಕೂಡ ಮರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಎಂದಾಗಿ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಎನ್ನಾಗಿ ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಪದಿನಂಜು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಪದಿನಂಜು ಇದು ಪೇರುಗಳಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಚ್ಚು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರೋಜ್ಗಾರ ಯೋಜನೆ ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಪದಿನೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ರೆಂಡು ಕೂಡ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇನ್ನು ಎಂತ ಸಂಭವ ನೋಕಾಂ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಟಾ ಅಗೇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ ವಿಕಾಸ ಪಡಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಳೆಯ ಬೇರೆಗಳಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಸ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಜೀವಿಕ ಇಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಜೀವಿಕ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಇಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಜೀವಿಕ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಷಗಳು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದೆ ಇಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಜೀವಿಕ ಅದು ಎಂತ ಅವರ ಅಜೀವಿಕ ಅಂತ ಪರಂ ಎಂತಾಯಿರಿಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಪೋಲೆಯಾಣ ಅಲ್ಲೇ ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಪದಿಮೂರು ಸಮಯದ ಸಂಭವ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿ ಎಂತಾಗಿ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ಆಗಿ ಸಂಭವ ಪಂಡ ಅಜೀವಿಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಕೆ ಉಂಟಾಯಿರೋ ಸಂಭವ ಎಂತ ವಚಲ್ ರೂರಲ್ ಪೂರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಟಾ ವೇಂಡಿ ಉಳ್ಳ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಯಿರೋ ಸಂಭವ ಆರ್ಡರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟಾಯಿರೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟಾಯಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಎಂತಾಯಿ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಂದು ಪರಂಜು ಶರಿಯಾಣ ಅತ್ರ ಪೇರ್ಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಿಕೆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅರ್ಬ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಅಪ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಣೆಂಗಿ ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಪ ಅಂಜು ಲಕ್ಷ ಅರ್ಬ್ ಆಲ್ಕಾರ ಟ್ರೈನ್ ಜೀವಿಕಣ ಪರ್ ಆನಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಂಭವ ಅಪ್ಪ ರೂರಲ್ ಏರಿಯ ಎತ್ರ ಆಯಿರೋ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ in rural area the objective is to train 1 million people by 2017 appo 1.5 million in urban areas 1 million in rural areas id edu ministry nokki eduthunna it works under which ministry nu vachu it works under ministry of rural development danlo nrlm mari deen dayala ayir sambhav appo it works under which ministry it comes under ministry of rural development appo idaanu deen dayal upadhyay ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ತೊಡಂಗಿಯಪ್ಪ ಎಂತಾಯಿರು ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನ ಎನ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಪೇರಿ ಮಾತಿ ಎಂತಾಯಿ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಆಕಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಫೈನಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಎಂತಾಕಿ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ಆಕಿ ಅಪ್ಪ ಎಂತಾಣ ಸಂಭವ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಎಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅಜೀವಿಕ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಮಿಷನ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಾಧನ ಪಾವಪ್ಪಟ್ಟವ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಟುಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಿ ಎಂತಾಕಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾತಿ ಅಪ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್
ആ അടുത്ത സ്കീം എത്ര വട്ടം അല്ലേ പരീക്ഷിക്കുക പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു കാണും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ച സ്കീം തുടങ്ങി പറയാം ലോകത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ദ ലാർജസ്റ്റ് വർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ വേൾഡ് എത്രയാ ഗ്യാരണ്ടീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പെർ ഇയർ ടു റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് വർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ വേൾഡ് ഗ്യാരണ്ടീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പെർ ഇയർ ടു റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് അതാണ് നരേഗ ഇതിന്റെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നോക്കണേ പ്രീവിയസ്ലി ഈ സ്കീമിന്റെ പേരായിരുന്നു നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ബട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തൊട്ട് അതിന്റെ പേരെന്തായി മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ആയി അപ്പൊ ദ ലാർജസ്റ്റ് വർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ വേൾഡ് എത്ര ദിവസത്തെ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് മറ്റേ എത്രയാ പഠിച്ചേ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആ പഠിച്ചത് അല്ലേ ബട്ട് അത് വന്നിട്ട് നൂറ്റി പതിനാറ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എത്ര സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആറ് സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ഏത് സ്കീമിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ ബട്ട് ഇത് വേറെയാണ് ബട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ നോക്കണേ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ചില എന്താ ചില സ്ഥലത്ത് മഴ പെയ്യത്തില്ല ചില സ്ഥലത്ത് മഴ കൂടുതൽ പെയ്ത് എല്ലാം എന്താ ഫ്ലഡ് വരും അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ് മാറ്റി എത്രയായി നൂറ്റമ്പത് ആക്കി പ്രസന്റ്ലി ദ മിനിമം ഡേസ് ഓഫ് വർക്ക് ഹാവ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ റെയിൻ ഹിറ്റ് ഏരിയാസ് അപ്പൊ പ്രളയവാദിത സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്തായി കാണും നൂറ് മാറ്റി നൂറ്റമ്പത് ദിവസം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് നരേഗ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് പണ്ട് ഇതിന്റെ പേരെന്താ നരേഗ എന്നായിരുന്നു അല്ലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ മാറ്റിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് മാറ്റിയത് ഇതിൽ വേറെ എന്താ ദി ആക്ട് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ബൈ പി വി നർസിംഹ റാവു ദി ആക്ട് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ബൈ പി വി നർസിംഹ റാവു പിന്നെ ദി ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് അണ്ടർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നർസിംഹ റാവു ആയിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലെ സംഭവം ബട്ട് അത് മാറ്റി എന്തായി സാധനം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആക്ട് പാസ്സായി അണ്ടർ ഡോക്ടർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് സിംഗ് പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ഫൈനലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് ആൻഡ് കമൻസ്ഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇൻ സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് മറ്റേത് നൂറ്റി പതിനാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മുഴുവൻ ഇന്ത്യ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ഇറ്റ് വാസ് ഫൈനലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് ആൻഡ് കമൻസ്ഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇൻ സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എന്നാ ബില്ല് പാസ്സായ ഇരുപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ബില്ല് സോറി എന്ന ബില്ല് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ട്വന്റി ടു ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഞാൻ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ ബില്ല് പാസ്സായ ട്വന്റി ടു സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എന്നാ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ദിസ് ഇസ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ നിങ്ങൾ ഇതിലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട് ഫോർ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഇസ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ജോബ് കാർഡ് വാലിഡ് ഒരു ജോബ് കാർഡ് കാണുമല്ലോ പണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ജോബ് കാർഡ് ഇസ് വാലിഡ് അണ്ടർ മഹാത്മാഗാന്ധി റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരുവ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ജോബ് കാർഡ് വാലിഡ് ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഡിഫറെന്റ്ലി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇല്ലേ നമ്മള് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആൾക്കാർ വയ്യാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആൾക്കാരെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് എംപ്ലോയ് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾ പീപ്പിൾ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ കേരള ആണോ തമിഴ്നാട് ആണോ ആന്ധ്ര ഓർ തെലുങ്കാന എന്നൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ആൻസർ ഇസ് തമിഴ്നാട്
അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും ബജറ്റിൽ ഇതിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ വർഷം ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോറിൽ എത്ര കൊടുത്തു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ അലോട്ടഡ് ഫോർ ദിസ് ഈ വർഷം കുറവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടുതലായിരുന്നു ബട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടത്തേസ് ചോദിച്ചാലോ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ അലോട്ടഡ് ഫോർ ദിസ് സ്കീം പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് അപ്പൊ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഒന്നെങ്കിൽ സെമി സ്കിൽഡ് വർക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്കിൽഡ് വർക്ക് ആയിരിക്കും സംഭവം ക്ലിയറില്ല അപ്പൊ റെയിൻ ഹിറ്റ് ഏരിയാസിൽ ചിലപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കൊടുത്തു വേണം എക്സ്ട്രാ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സും കൂടെ അപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് ദിവസം വരെ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ആരാ ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് പി വി നർസിംഹരാവാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അതാരാ അവസാനം പാസ് ചെയ്ത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പാസ് ചെയ്തത് അന്ന് ആരായിരുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ദിസ് ഈസ് നരേഗ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് എം സി ക്യു സൈഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നോക്കേ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗാർ യോജന ആ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗാർ യോജന ആ ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സംഭവം ഇതിലും പല പല വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗാർ യോജന ഇത് എന്നാ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ പറയാം യൂണിവേഴ്സൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അഷുറൻസ് സ്കീം ആൻഡ് ജവാഹർ ഗ്രാം സമൃദ്ധി യോജന വാസ് മോസ്റ്റ് വിത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗാർ യോജന അപ്പൊ ഇ എ എസും ജെ ജെ ജി എസ് വൈ അപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അഷുറൻസ് സ്കീം ആൻഡ് ജവാഹർ ഗ്രാം സമൃദ്ധി യോജന വാസ് മോസ്റ്റ് വിത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗാർ യോജന എയിം എന്താ എയിം ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എഗെയിൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് ടു പീപ്പിൾ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഹു ലിവ്സ് ഇൻ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ aim is to provide employment and food to people in rural area who lives in below poverty line appo darudrayada thaala namaskaram alkarku endu kodukkan provide employment and food kodukkanulla scheme aanu sampurna gramin program yojana edu rendu scheme amarjaye employment assurance scheme um chabahar gram samruddhi yojana ivada merge cheyittaanu sampurna gramin program yojana vannathu enna vanna 2001 annara prime minister appo patel bihari vaspayi clear ivada mere onnu vaayiche idinde or history undu njan ningal history alle ചില സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ഹിസ്റ്ററിയുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന്റെ പഴയത് ചിലതൊക്കെ മാറി മാറി പേര് വന്നിട്ടാണല്ലോ ഇതിന്റെ മണ്ട് പ്ലീസ് ലീവ് മറ്റേ അവ ആ താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ തരാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും കാണാറുണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻ സംഭവം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം വാസ് റീസ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് റീനേം ഡസ് എൻ ആർ ഇ പി അല്ലെ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് റീനെയിം ചെയ്തു എന്താ പേര് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ എൻ ആർ ഇ പി വാസ് മോസ്റ്റ് വിത്ത് ജവാഹർ റോസ്ഗാർ യോജന നിങ്ങൾ അത് കേട്ടുകയാണ് എന്നാണ് ജവാഹർ റോസ്ഗാർ യോജന വന്ന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് അപ്പൊ എന്താ വന്ന് ലോൺസ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സിൻസ് ഏപ്രിൽ വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് കേട്ടത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ അല്ല ദിസ് യോജന വാസ് റീപ്ലേസ് ബൈ ജവാഹർ ഗ്രാം സമൃദ്ധി യോജന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റർ ഫ്രം സെപ്റ്റംബർ ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ജവാഹർ ഗ്രാം സമൃദ്ധി യോജന വാസ് മോസ്റ്റ് വിത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗാർ യോജന ലേറ്റർ ഫ്രം സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ഫൈവ് ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ജവാഹർ ഗ്രാം സമൃദ്ധി യോജന വാസ് മോസ്റ്റ് വിത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗാർ യോജന ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലേ ആദ്യം നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം അല്ലെ അത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി എൻ ആർ ഇ പി ആക്കി എന്നാ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി പിന്നെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ ആർ ഇ പി മെർജ് ആക്കി ഏതുമായിട്ട് ജവാഹർ റോസ്ഗാർ യോജനയായിട്ട് പിന്നെ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ എന്തായി ജവാഹർ റോസ്ഗാർ യോജന മാറിയിട്ട് എന്തായി ജവാഹ
ഫിഫ്റ്റീൻല അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഇതെന്നാ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ആരാ ലോഞ്ച് ചെയ്ത അന്നത്തെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇത് ലോഞ്ച് ആരാ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എന്തിനാ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കമ്പനി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ടു ബി എ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവണം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിന്റെ താഴെ ആവണം പിന്നെ അതിന്റെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ വന്നിട്ട് ഓരോ വർഷവും നൂറ് കോടിയുടെ താഴെ വരാനേ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഒരു കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ആവണം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിന്റെ താഴെ ആവാനേ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ ആസ്തി അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ വരുമ്പോൾ എത്ര ആവണം നോട്ട് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം ലോഞ്ച് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടോ ഇതും ആവശ്യമാണ് സംഭവം സെൽഫ് റിലയൻസ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വല്ലതും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് വായിച്ചേ സംഭവം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കീം കുറെ പേര് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ വേറെ ഗുണം എന്താ അവർക്ക് ബിസിനസ് ചിലപ്പോൾ ലാഭകരമാവും പിന്നെ അവർ കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജോലി കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഭവം ക്ലിയർ ഇനി എന്താ ഇവിടെ ദ സ്കീം ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇന്റർനൽ ട്രേഡ് അത് ഏത് മിനിസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കോമേഴ്സ് മീൻസ് ബിസിനസ് അല്ലേ അപ്പൊ ദ സ്കീം ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇന്റർനൽ ട്രേഡ് കംസ് ഇൻഡർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി comes in the ministry of commerce and industry ini eligibility for startup india scheme endha eligibility venam if it is registered in india as a private limited company or a partnership firm or a limited liability partnership idana adithu headquarters india la avanam if it is registered in india as a private limited company a partnership firm or a limited liability partnership then for a period of up to 10 years clear la for a period of up to 10 years and the third avane padu kota mulu poyiru sambhav after registration then if its annual turnover has not surpassed 100 crore rupees in any of the financial year after registration appo annual turnover 100 crore ide thaale avane padallu then after registration ana in any of the financial year after the registration idakke ayirunnu eligibility for startup india scheme eligibility for സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സ്കീംസ് ആണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ പ്രധാൻമന്ത്രി സ്വനിധി പ്രധാൻമന്ത്രി മുദ്ര യോജന ആത്മനിർഭർ ഭാരത് റോസ്ഗാർ യോജന പിന്നെ പ്രധാൻമന്ത്രി റോസ്ഗാർ പ്രോത്സാഹൻ യോജന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൌശൽ വികാസ് യോജന ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ അന്ത്യോദയ യോജന അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് വേറെ എന്താ പഠിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗാർ യോജന ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോപ്പിക് ബേസ് ക്ലാസ്സസ് കാണും എക്സ്ട്രാ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് കാണും നോട്ട്സ് എന്തായാലും കാണുമല്ലോ റിവിഷൻസ് മസ്റ്റ് ആണ് മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം കാണും ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡഡ് ആയിരിക്കും വീക്കിലി എക്സാംസ് കാണും സംഭവം അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും തരുന്നതായിരിക്കും എത്ര ക്ലാസ്സസ് കാണും റെക്കോർഡഡ് കാണും പി ഡി എഫ് കാണും മെന്റർഷിപ്പ് കാണും ഫൈനലി വെറുതെ വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എക്സാം എഴുതണം വീക്കിലി ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് വീക്കിലി എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നമ്മുടെ ഗവർണൻസിനകത്ത് പഠിച്ച ടോപ്പിക് ഉണ്ട് എന്താ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ലേബറിന്റെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പോപ്പുലേഷൻ ലിറ്ററസി അപ്പൊ സെൻസസിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ ഗവർണൻസ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ആവുകയാണല്ലോ ഇലക്ട്രോണിക് ആവുകയാണ് നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സാധനം ദറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ദൻ
will be discussing that also but basically nammal aadi endha irikum padikkana full topics ingana oru 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 nerum padi pinne irikku nammal endhu ponna topic ingana question paper la irukku so do join padikkan thodanga samayam korche undu but padichu kenja ariya ningal appa plan cheythu padikka clear ella facilities undu tharana irikku okay students appo start study adutha topic la gana adu vare take care